आज हम पढ़ेंगे द डिविजन ऑफ ब्रेन एंड फोर ब्रेन के बारे में सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ब्रेन जो है वो कौन से सिस्टम का पार्ट है जिसके तो आप जानते हैं कि हमारे बॉड हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं उनमें से एक सिस्टम है जिसे कहा जाता है नर्वस सिस्टम मतलब ये कि हमारा असाबी निजाम नर्वस सिस्टम को हम डिवाइड कर सकते हैं टू में एक को कहा जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और जो दूसरा है उसे कहा जाता है पेरिफ्रल नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और जो पेरिफ्रल नर्वस सिस्टम है उसमें हम कहते हैं बॉडी में जितनी भी नर्व्स हैं वो पेरिफ्रल नर्वस सिस्टम में आती है ठीक है आज हम डिस्कस करेंगे ब्रेन को और ब्रेन में भी फर्दर हम देखेंगे फोर ब्रेन को तो सबसे पहले अगर ब्रेन की बात की जाए कि ब्रेन में कितनी डिविजन है तो ब्रेन को हम डिवाइड कर सकते हैं थ्री पार्ट्स में वो कौन कौन से हैं उनमें कहा जाता है एक उसका फोर ब्रेन मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन जैसे आप देख रहे हैं कि ये वाला एरिया ये क्या है उसका फोर ब्रेन ठीक है फोर ब्रेन को हम फर्दर डिवाइड करते हैं टू में एक है टेलियन सेफिलॉन और ये जो आपको डार्कर कलर में दिखाए हुए ये है डाइन सेफिलॉन इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर छोटा सा पोर्शन जो लाइट पिंक कलर में दिखाया हुआ है ये है मिड ब्रेन और मिड ब्रेन के बाद ये एरिया जो आप देख रहे हैं ये क्या है ये है हाइंड ब्रेन हाइंड ब्रेन का ये वाला जो पार्ट है इसे कहा जाता है मिट्यूला ऑब्लोंगेटा जो कि फर्दर आगे चल के क्या बनाता है स्पाइनल कॉर्ड फोर ब्रेन हमारे ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है जिसे आप इस डायग्राम में भी देख रहे हैं फोर ब्रेन को हम फर्दर डिवाइड करते हैं टू हेमिसफेयर्स में उसमें से जो राइट right, मतलब साइड पे प्रेजेंट है उसे कहा जाता है राइट सेरिब्रल हेमिसफेयर और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये कौन सा है ये सॉरी ये राइट सेरिब्रल हेमिसफेयर है और ये जो लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है इसे कहा जाता है लेफ्ट सेरिब्रल हेमिसफेयर अब ये जो दो हेमिसफेयर है इनको सेपरेट कौन कर रहे हैं इनको सेपरेट कर रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल फिशर और इन दोनों हेमिसफेयर के दरमियान में कुछ नर्व प्रेजेंट होती है जो ब्रिज का काम करती है वो कौन से उन्हें क्या कहा जाता है कहा जाता है कॉर्पस कैलोसम अब अगर हम फर्दर सेरिब्रल हेमिसफेयर की बात करें तो हर सेरिब्रल हेमिसफेयर के पास फोर लोब्स प्रेजेंट होते हैं तो ये जैसे आपके सामने डायग्राम है इस डायग्राम में आप लोब्स देख रहे हैं कि ये जो लोब है इसे कहा जाता है फ्रंटल लोब उसके बाद ये वाला जो लोब है ये पेराइटल और सिपिटल लोब ठीक है और यहाँ पर जो लोब प्रेजेंट है उसे कहा जाता है टेम्पोरल लोब इन लोब के दरमियान में आप देख रहे हैं कि जो ग्रूफ प्रेजेंट है उसे कहा जाता है सल्कस तो अगर हम फंक्शंस की बात करें कि फ्रंटल लोब जो है उसके क्या फंक्शन है ये रीजनिंग में प्लानिंग में इसके अलावा हमारे मूवमेंट में इमोशंस में और हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब ये कि जब आपको कोई मतलब कोई थ्योरम वगैरह दिया जाता है या वैसे आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में कौन हेल्प करता है आपका फ्रंटल लोब इसके बाद अगर हम पेराइटल लोब की बात करें तो पेराइटल लोब जो है वो बेसिकली किसमें इन्वॉल्व है स्पीच में है ठीक है आप जो दर्द को महसूस करते हो मतलब सेंसिंग पेन इसके अलावा टच को और प्रेशर के जो सेंस करते हैं उसमें कौन सा लोब इन्वॉल्व है पेराइटल लोब अगर ऑसिपिटल लोब की बात की जाए तो ऑसिपिटल लोब किसके साथ एसोसिएटेड है हमारी विजुअल प्रोसेसिंग के साथ मतलब ये कि जो हम देखते हैं वो हमारी आंखें जो हैं उनमें क्या प्रेजेंट हैं उनके पास रिसेप्टर्स हैं किसके लिए लाइट के लिए वो फिर वहां से मैसेज लेके आते हैं ऑसिपिटल लोब के साथ और ऑसिपिटल लोब जो है वो क्या करता है वो उनको फर्दर प्रोसेस करता है और हम किसी चीज को विजुअलाइज कर सकते हैं इसके बाद अगर हम बात करें टेम्पोरल लोब की तो टेम्पोरल लोब किसके साथ एसोसिएटेड एसोसिएटेड है ये है ऑडिटरी स्टिमुलाई मतलब ये कि जो हम सुनते हैं ठीक है हमारे कानों के पास जो रिसेप्टर्स हैं जो क्या करते हैं जो साउंड को डिटेक्ट करते हैं और डिटेक्ट करने के बाद सेंसरी नर्व्स मैसेज लेके आते हैं टेम्पोरल लोब के पास और ये जो टेम्पोरल लोब है ये फर्दर उसको प्रोसेस करता है और हम कोई आवाज सुनते हैं तो ये तो थे फोर लोब्स जो कि हम बात कर रहे थे कि हर सेरिब्रल हेमिसफेयर के पास प्रेजेंट है तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा द डिवीजन ऑफ ब्रेन एंड फोर ब्रेन के बारे में